我有些忧心进展的事情，没有胃口。不要忧心，魏王也去了。一旦找到江少，一切都会揭晓。江少那个人你也知道，肯定是期间有什么误会，解开就好了。但愿如此。现在可以用膳了吧？好。陛下宫妃，如今只有你我二人。本宫平日里也没什么可说话的人，如果妹妹有空，可以常来我这里坐坐。婉儿一定多来拜会娘娘。景明宫里若有什么短缺的，也可以和本宫说。景明宫里什么都有了，婉儿不缺。妹妹初来这里，可还习惯？南矿水土潮湿，常年有瘴气，不如羚羊舒适。来到这边，反而觉得好多了，那就好。妹妹在笑什么？婉儿以为皇后娘娘一定是个十分有威严的人，没想到竟如此平易近人，对婉儿又这般嘘寒问暖，婉儿心中轻松了好多
。娘娘，奴婢看这贵妃娘娘还蛮有规矩的，提都不提昨晚陛下没有去她那里的事情，甚至连一丝委屈和愤怒神色都没有。如果不是此人性格淡薄，什么都不争。那便是隐藏的太深，且要再看看。奴婢见过贵妃娘娘，起来吧，宋上公。秋云，贵妃娘娘初到灵阳，不懂我们灵阳后宫的规矩，你也不懂吗？你竟不知劝阻娘娘。令娘娘犯下如此大错，皇宫是什么地方？是龙气聚集的地方，怎能供奉他人的牌位？万一这些晦气冲撞了龙气，是你等能担得起的吗？奴婢，奴婢不知啊。贵妃娘娘，姿势体大，还请贵妃娘娘将牌位交出，奴婢回禀陛下，让陛下决断此事。如果娘娘不肯交，那奴婢就僭越了。你，宋上公，刚刚东西明明就在这儿。宋上公，你们搞错了，我真的没有。贵妃娘娘，如此，奴婢便去请示陛下，请陛下前来了。你在此好好伺候贵妃娘娘。是。皇后娘娘的宫殿，皇后娘娘，婉儿求见皇后娘娘，皇后娘娘，婉儿求见皇后娘娘。外面怎么这么吵？奴婢去看看。皇后娘娘，婉儿求见皇后娘娘，皇后娘娘，婉儿求见皇后娘娘。娘娘，贵妃娘娘跪在外面，想求见你。娘娘，将他扶起来。娘娘救我！你可知道宫中有一条宫规，是不准在宫中祭奠。我是真的不知道，如果知道，我是万万不敢的。现在宋上公已经去向陛下禀报了，如果陛下知道这个牌位，我就真的活不成了。活不成倒不至于，但罚还是要罚的，这是公规，本宫也帮不了你。不一样的，这个牌位，这个牌位是。曾经发誓，除了他，一生都不会再。
。站住！把牌位烧了，本宫才能保住你。谢娘娘。烧完灵牌后，我会和其他人说这是你亲人的灵位。不过即便如此，本宫还是要对你做出惩罚。婉儿知道，这已经是皇后娘娘对婉儿莫大的恩典了。娘娘可以罚得重些。夫君，对不起，利用你的牌位去获取皇后的信任。只有让皇后明白我不会和她强圣上，让她觉得自己抓住了我的把柄，才会对我放下戒心。爹，娘。自从女儿查到杀害你们的杀手来自羚羊皇城，就忍辱苟活，终于到了这仇家所在之地。傅玉珍，乃羚羊腐女，她能当上皇后，身上必定有关于腐女帝后的线索。你们在天上，就放心吧。就算是府邸作小，我也会利用它找出杀害我们一家的仇人。我手刃凶手，为我们福家满门报仇雪。恨。王爷出事后，小姐一直都不愿意相信。前几日归来，就一直拿着那张纸条，不是发呆。就是默默流泪，完全不像小姐以前的样子。金枕这样下去可不行啊！你先退下吧，我来劝劝他。金枕，外姐，魏王的事情，我很遗憾。没想到京城附近也有刺客。你说的对，我一直待在这里，也没有什么用。花姐，谢谢你开导我。你我二人从小一起长大，跟我还用说谢吗？你一直都对我这么好，我真庆幸能认识你。过两日我们一起去跑马，怎么样
，散散心。好，那就定在后日。我来你家门口等你，我们一起去马场。嗯、好了，你伤心成这个样子，赶紧去休息一下吧，我就不打扰你了。走好，好好休息。金晨，我要的不是你的血，我要的从来都只有你的人。碍事的人终于走了，我可算等到这一天了。你醒了，是你要杀我吧？既然你已经知道，我更不必遮掩什么。若不是因为金盏。现在就杀了你！别跟我提金盏，庶子其辈。你辜负了金盏，你让他一个人在婚礼上苦苦等候。你小子，你的母亲大人没有教过你做人的道理吗？好，今天老夫来教教你。你杀我母亲，我江少与你不共戴天。我几时杀你母亲？十五年前，你去过赵州，杀了一名女子，那女子名叫江顺英，而我就是江顺英的儿子。我此生从来没有杀过女人，十五年前我也没有去过赵州啊！你撒谎！我明明都查得清清楚楚。清楚什么？放开他！你说我杀了你母亲，拿出证据来。是你说，这枚扳指是你的，这个扳指是我的，那又如何？你就是以此为信物，然后下令将全部知情者诛杀。胡扯！我连江顺英的名字都没听过，我又如何逼死你的母亲？如果你是由这枚扳指……断定我是你的杀母仇人，那好，我现在就告诉你，是有人设下陷阱来陷害我，因为这枚扳指是我刚刚不久丢失的。刚刚丢失？你以为我会相信吗？好，我再问你，十五年前我去过赵州，是何人告诉你的？我去了贾库。查看了你的通关记录，胡扯！我去过赵州，那是一年前的事。你满口胡诌，空口白牙。我在假库里看到了你十五年前去过赵州的通关文牒。十五年前是赵州，那个通关文牒是假的。我有通关文牒的原件，可以证明我的清白。证据若是在你手里。你随时都可以篡改，我怎么能相信你？通关文牒的原件、盖章是不能造假的，会有人向你证明的。如果你再不相信，我还有办法让你明白。我十五年前没有去过赵州，反正我已经在你手里，我还有什么选择吗？你有选择，你可以今天。一走了之，把我当成杀害你母亲的仇人，我也可以让金盏从此对你死心。如果你能跟我回去，我帮你查出杀害你母亲的真凶，让金盏与你再续前缘，何去何从？你自己定夺吧。
随意去我哭了。本来今日跟怀瑾约了抛马，现在看来是不能赴约了。你替我转告怀瑾，就是我去了路程，让她不要担心。还有，替我跟怀瑾道歉，告诉她，改日我再向她赔罪。是，小姐，路程是南旷与林阳的边境，你一个人过去。可要注意安全啊！我知道，我还没有找到江少，一定会加倍小心。公子，您前日定做的马鞭已经送来了，拿来瞧瞧。好漂亮啊！金展一定喜欢。下去备马。是。见过公子。嗯。公子这是要去见福二小姐。嗯。今日约了金盏一起去跑马。奴婢今日前来，是有一事想问公子。什么事？殿下先逝也有一段时日了，公子对薛荣。有什么想法吗？薛荣如今倾力于制衡外敌，正是我们为殿下复仇的好时机啊
。娘娘，我们女子多有体寒之症，夜间将此香燃在床头，既能安神，又能调养身子，算是臣妾从南匡带来唯一的好东西了。今日臣妾就借花献佛，将它送给娘娘，娘娘可千万要收下。香料原。是一个好人。娘娘怎么对贵妃娘娘态度那么好，还把陛下送了香膏给了她？娘娘，你很喜欢她吗？是啊，赵婉儿是个重情之人，这宫中冷清，有一个交好的朋友，是件好事。重情？若不重情，一个明知道自己要去联姻的女子，怎会冒着天大的风险，还带着先夫的牌位？娘娘说的是。你说什么？进来去哪儿了？回指挥室，小姐已经前往边境路程。路程？进展去那儿做什么？小姐是为了去找江公子。江少在路程？是皇后娘娘告诉小姐江公子在路程的。小姐走得匆忙，称无法和您一起去跑马。等您来时，让奴婢向您道歉。等他回来时，再亲自向李指挥使赔罪。这个是给金盏的，你先替你家小姐收下。是。告辞了。娘娘，你已经摆弄了一天这些东西了，这到底是什么呀？这是我为皇后娘娘调制的安神香，闻起来清新淡雅，正适合娘娘使用。贵妃娘娘对皇后娘娘真好，皇后娘娘帮了我，她是我的恩人。
，老爷，王爷还活着。这下你该知道我为什么不让你办葬礼了。哎哎，金盏呢？二小姐动身去鹿城了，去找江公子了。可有人陪着？李指挥使跟着去了。哦，那就不用派人了。有怀瑾跟着，他一定会把他带回来。张生，你去吧。是。你跟我来，你不是要证据吗？这是所有的通关记录，你拿去看吧。通关文牒是要吏部签字，盖吏部章的。我让张胜已经把那人叫过来了，进来。王爷，人带到了。拜见魏王。起来吧，我这儿有份通关文牒，想让你一辨真伪。是吏部的文牒，印章也是真的，不可能作假。你看清楚了，吏部的笔记，小人自会认得。而且小人用章用了十来年了，对章印也十分熟悉。好好找找。十五年前，我去过赵州。我没有找到。你信不信？我正要来找你。这几天我一直在王官府的人江少的消息，可他们怎么都不肯告诉我。江少刺杀是军中机密，府衙的人怎么会告诉你？我带你去，跟我来。拜见指挥使大人，免礼。是。请问知府大人，前些日子是否有一名叫江少的男子来过鹿城？确有此人，此人是受圣上之命，前去铲除叛将的。只不过，始终没有归来。未归？你们已经去找过了？这，但说无妨。是，按常理来说，这江毅是刺杀行动成功以后，本应回来报备一声，可是他一直没有回来。我们的人见等不到他，便一路找了过去，却未曾发现尸首。找不到尸首，那就还活着。我们的人还打听到，这江毅是刺杀行动成功之后身负重伤，可想而知，他身陷敌营，又是孤身一人，这万一要是遇到了敌人的围困，只恐怕是难以脱险呐。那他怎么会无缘无故失踪呢？啊，那是边境的战场，沿路啊都有专人前去收尸，在下也只是猜测，会不会这江毅时的尸首已被敌军的人？给收走了。来人，大人，这个是在血泊中找到的，我们怀疑是江毅氏遗落的东西。
金展，已经一天了，吃点东西吧。反正他也已经死了。魏王的在天之灵也得以安息了。魏王向来最疼你，定也见不得你为他难过。身不由己，半生空坐，今年花上，去年红。沉默终生难有，相思正浓，却如飞絮各西东。相逢似梦，浓态匆匆，别后山水几万重。要从暖春走到寒冬，更明白情之所钟。此生吃了龙，如何凭借一腔孤勇，守护刹那心动？为那似水双眸，共煮一世所有温柔。谁心此时所求，不过共你白首、哦。初逢地在重游，弹指间一。上春秋，冰山和爱相守，即相拥却不再放手，只你此生。所求，不过共你白首、哦。初逢地在重游，弹指间已辜负多少春秋。冰山和爱相守，皆相拥，绝不再放手。许你此生。